நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபரான சான் நவாஸ் தான் இந்த கேஸை போடும்படி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடியே இந்த கேஸ் போடணும் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இவரு தான் ஞாபகப்படுத்தியிருக்காரு இப்போது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு செப்டம்பரில் எடுக்கப்பட்டுச்சு இதில் வலது பக்கம் வர இந்த பொண்ணோட பேர் தான் கெனிகா ஜென்கின்ஸ் இந்த வீடியோ அமெரிக்காவில் இருக்க ரோஸ்மன் இலினாய்ஸில் இருக்க க்ரௌன் பிளாசா அப்படிங்கிற ஹோட்டலில் எடுக்கப்பட்ட சிசிடிவி வீடியோ கரெக்டாக இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் செய்யப்பட்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இந்த ஹோட்டலுடைய கிச்சனில் இருக்க ஃப்ரீசர் ரூமில் இறந்து கிடக்கிறது கண்டுபிடிக்கப்படுது இந்த வீடியோ மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் மற்றும் இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெளிவிட்ட வீடியோ தான் இந்த கேஸை ரொம்ப பயங்கரமான ஒன்றாக மாற்றுச்சு இதுக்கப்புறமா நடந்த இன்வெஸ்டிகேஷனில் இந்த சம்பவத்தை பற்றி நிறைய பேர் நிறைய விதமாக சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க நிறைய தியரிகள் இதை வச்சு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க சிலர் இதை சீசர் ஹோட்டலில் நடந்த எலிசாலமுடைய கேஸ் மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க சிலர் கண்டிப்பாக இதில் வேறு எதுவும் மர்மம் இருக்குது அப்படின்னு பேச ஆரம்பித்தாங்க சிசிடிவி ஃபுட்டேஜில் ஏதோ ஒரு உருவம் தெரியுது அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க கெனிகாவுடைய இந்த மரணம் ஒரு விபத்தா இல்லை அதுக்கும் மேலே ஏதாவது ஒன்றா அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டாஃபை தமிழ் நான் சரவணன் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ அந்த நைட் ஆரம்பத்திலிருந்து என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறது பார்க்கலாம் செப்டம்பர் எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இரவு பதினொன்று முப்பது மணி கனிகா மற்றும் அவங்களுடைய மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து கனிகாவோட அம்மாவுடைய காரை எடுத்துக்கிட்டு ஹோட்டல் கிரவுண்ட் பிளாசாவுக்கு ஒரு பார்ட்டி அட்டன் பண்றதுக்காக போறாங்க கரெக்டா செப்டம்பர் ஒன்பது நைட் அவங்க ஹோட்டலுக்குள்ள என்ட் ஆகிறது சிசிடிவி ஃபுட்டேஜில் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு பார்ட்டி நைன்த் ஃப்ளோரில் இருக்க ஒரு ரூமில் தான் நடக்குது கரெக்டாக ஒன்று முப்பது மணிக்கு கனிகா தன்னுடைய சிஸ்டருக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க இது தான் கனிகா டைரெக்டாக அவங்க ஃபேமிலி கூட கடைசியாக பேசினது அதுக்கப்புறமா ஒன்று முப்பத்தி ஆறு மணிக்கு கனிகாவுடைய ஃப்ரெண்ட் தன்னோட ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு லைவ் வீடியோ போடுறாங்க அதில் அவங்களுடைய இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க ஆனால் கனிகாவை காணும் இந்த வீடியோவில் தான் நிறைய மர்மங்கள் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டுச்சு அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு பதினேழுக்கு கனிகா ஸ்னாப்சாட்டில் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறாங்க கனிகாவுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே பார்ட்டியில் இருந்தோம் அப்படின்னும் கனிகா ஜாலியாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசிட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதிகாலை மூன்று மணி இப்போது கனிகாவுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அந்த ரூம்லேருந்து கிளம்பி எலிவேட்டர்கிட்ட வரும்பொழுது தான் கனிகா தன்னுடைய மொபைல் ஃபோன் கார்கி இதெல்லாமே மிஸ் பண்ணிட்டதாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே சொல்கிறாங்க அப்போது அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கனிகாவை அங்கே லிஃப்ட்டுக்கிட்டே விட்டுட்டு அதை எடுக்கிறதுக்காக மறுபடியும் ரூம் போகிறாங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து வந்து பார்க்குறப்ப கனிகா அங்கே இல்லை இப்போது டைம் நாலு மணி கனிகாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க அம்மாவுக்கு கால் பண்ணி கனிகா வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவங்க அம்மா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போது கனிகாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கனிகாவோட காரை எடுத்துகிட்டு அவங்களோட வீட்டுக்கு போய் கனிகாவை காணும் அப்படின்னு அவங்க அம்மாட்ட சொல்கிறாங்க காலையில் அஞ்சு மணிக்கு அவங்களுடைய அம்மா ஹோட்டலுக்கு வராங்க வந்து ஹோட்டலில் நிறைய இடத்துல தேடி பார்க்குறாங்க அதுக்கப்புறமா சிசிடிவி ஃபுட்டேஜை காமிக்க சொல்லி ஹோட்டல் நிர்வாகத்திடம் கேட்குறாங்க ஆனால் ஹோட்டல் நிர்வாகம் அதற்கு மறுத்துடுறாங்க போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி போலீஸ் கேட்டால் தான் அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜஸை காமிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இவங்க அம்மா போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்போ போலீஸ் இங்கே ஹோட்டலில் தேடாமல் யாராவது தெரிஞ்சவங்க வீட்டுக்கு போயிருக்கலாம் அவங்கக்கிட்டலாம் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க அப்படின்னு டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்போது இவங்க அம்மா அந்த ஹோட்டலில் இருக்க மற்ற ரூம்ஸ் எல்லாத்தையுமே தட்டி ஓப்பன் பண்ண சொல்லி பார்க்குறாங்க இப்போ ஹோட்டல் நிர்வாகம் போலீஸ்க்கு இதை இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க கடைசியாக மதியம் ஒரு மணிக்கு போலீஸ் அஃபீஷியலாக ஹோட்டலில் சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ தான் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜையே பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க போலீஸ் ஆரம்பத்தில் போலீஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பார்ட்டி நடந்த அந்த ஹோட்டல் ரூம் மற்றும் ஹோட்டலுடைய என்ட்ரன்ஸ் மற்றும் வெளியே போகிற இடத்துல இருக்க சிசிடிவி ஃபுட்டேஜை மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க ஃபைனலாக அன்றைக்கி நைட்டு பன்னெண்டு இருபது மணிக்கு தான் அந்த ஹோட்டலுடைய கிச்சனில் இருக்க ஃப்ரீசரில் கனிகா இறந்து கிடக்கிறது கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது ஒரு சாதாரணமான கேஸ் மாதிரி தெரிஞ்சாலும் இந்த கேஸ் இவ்வளோ அதிகமாக பேசப்படுவதற்கான இன்னொரு முக்கியமான காரணம் இந்த கேஸில் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் ரொம்ப
இப்போ நீங்கள் பார்த்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜில் நமக்கு நல்லா கிளியராகவே தெரியுது கணிகா ஜென்கின்ஸ் ரொம்ப அதிகமான போதையில் அந்த ஹோட்டலுடைய ஹால்வேயில் அங்கேயும் இங்கேயுமா நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க ஒரு கட்டத்தில் அவங்கனால நிற்க கூட முடியாமையும் நடக்கிறாங்க கடைசியாக அங்கே இருந்த கிச்சனுக்குள்ளே இருக்க ஃப்ரீஸரை பார்த்து போனது மட்டும்தான் நம்மளால் பார்க்க முடியுது அதுக்கப்புறமா அந்த ஃப்ரீஸருக்குள்ளே இவங்க போன மாதிரியான எந்த ஒரு காட்சிகளையும் நம்மளால் பார்க்க முடியலை அங்கே என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறதும் தெரியலை ஏன் அப்படின்னா சிசிடிவியுடைய வியூ அங்கே கவர் ஆகலை அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கிருந்த சிசிடிவி ஒன்று ஒர்க் ஆகாமையும் இருந்திருக்கு இந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜிலிருந்து ரொம்ப அதிகப்படியான போதையில் வழி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு தெரியாமல் அந்த ஃப்ரீஸரை கதவு அப்படின்னு நினச்சி அதுக்குள்ளே திறந்து போயிருக்கலாம் அப்படின்னு அப்போ அந்த ஃப்ரீசர் மூடினதால் ஏற்கனவே போதையில் இருந்த கணிக்கா கதவை திறக்க முடியாமல் உள்ளேயே ஹைப்போ தேர்மியாவால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்திருக்கலாம் அப்படின்னு போலீஸ் சொல்கிறாங்க ஆனால் கணிக்காவுடைய அம்மா மற்றும் இன்டர்நெட்டில் இருக்கவங்க இதை வேறு விதமாக சொல்கிறாங்க கணிக்காவுடைய அம்மா கண்டிப்பாக தன்னுடைய பொண்ணுக்கு வேறு என்னமோ தான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு நம்புகிறாங்க சந்தேகத்தில் கணிக்காவுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேள்வி கேட்குறாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு முறை கேள்வி கேட்கும் பொழுதும் ஒவ்வொரு புது ஸ்டோரியை சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ சந்தேகம் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பக்கம் திரும்புது நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா கணிக்கா ஏற்கனவே அதிக பகுதியில் இருக்கும் பொழுது தன்னுடைய கார் சாவி மற்றும் ஃபோனை மறந்து விட்டதாக சொன்னப்போ எதற்காக மற்ற மூன்று பேருமே கணிக்காக அங்கே தனியாக விட்டுட்டு போகணும் அட்லீஸ்ட் யாராவது ஒருத்தர் கணிக்கா கூட இருந்திருக்கலாம் இல்லையா இதுதான் இவங்க மேலே ஒரு சந்தேகத்தை வர வைக்கிது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான ஆதாரமும் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா கணிகாவுடைய ஃப்ரெண்டு கரெக்டாக ஒன்றரை முப்பத்தி ஆறு மணிக்கு ஃபேஸ்புக்கில் போட்ட லைவ் வீடியோ தான் அந்த வீடியோவை பார்த்தவங்க மத்தியில் எக்கச்சக்கமான கேள்விகள் வந்துச்சு அந்த வீடியோவை இப்போ கிட்டத்தட்ட மில்லியன் கணக்கானவர்களுக்கும் மேற்பட்டவங்க பார்த்துருக்காங்க அப்படி பார்த்தவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோவில் ஒரு பாயிண்டில் பின்னாடி இருந்து யாரோ ஒருத்தர் இன்னைக்கு நம்ம ஒருத்தரை கொல்ல போறோம் அப்படின்னு பேசினது கேட்டிருக்கு இது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு பாயிண்ட்ல அப்படி பண்றதுக்கு இப்ப நிறைய பேர் ஃப்ரீசரையும் யூஸ் பண்றாங்க அவன் சொன்னா உள்ளேயும் வெளியும் அதுல போயிட்டு வர முடியும் அப்படின்னு இந்த மாதிரியான டைலாகும் அந்த வீடியோல கேட்டிருக்கு கடைசியா அந்த வீடியோடைய பைனல் பாயிண்ட்ல அங்க பேக்ரவுண்ட்ல யாரோ ஹெல்ப் மீ அப்படின்னு கத்துறது கேக்குது ஆனா உடனே இதை மறைக்கிறதுக்காக மியூசிக் போடப்படுது இந்த விஷயங்களை எல்லாமே இந்த வீடியோவை பார்த்த மக்கள் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதை கேட்ட உடனே இவங்க மேல நம்முடைய முழு சந்தேகமும் வந்தாலும் கூட அவங்க இந்த மாதிரி தான் அந்த வீடியோல சொன்னாங்களா அப்படிங்கிறது இன்னுமே உறுதிப்படுத்தப்படல எக்ஸாக்டாக அவங்க இதை தான் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயமா இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு கொலை பண்ண போகிறவங்க ஃபேஸ்புக் லைவில் அதை பிளான் பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன கண்டிப்பாக அந்த அளவுக்கு முட்டாள்களாக இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் கணிகாவுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலே சந்தேகப்படுறதுக்கு ரொம்பவே கம்மியான எவிடென்ஸ் தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு போலீஸ் அவங்க மேலே அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டல ஆனால் இன்டர்நெட்டில் இன்னொரு தீரியும் இருக்குது ஹியூமன் ஆர்கன்ஸை விற்கிறதுக்காக கணிக்கா அந்த ஹோட்டல் ஊழியர்களால் கொலை செய்யப்பட்டு அந்த ஃப்ரீசரில் அடைக்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஹோட்டல் இருந்து கொஞ்ச தூரத்தில் தான் ஹியூமன் ஆர்கன்ஸ் டொனேஷன் சென்டரும் இருக்குது ஆனால் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னும் அப்படி இருந்தால் அதற்கான சிசிடிவி காட்சிகள் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஆனால் கணிக்கா தானாக தான் அந்த ஃப்ரீசர் இருக்கிற கிச்சனுக்குள்ளே போகிறாங்க அதுக்கப்புறமா கணிக்காவை கண்டுபிடிக்கிற வரைக்குமே கூட அங்கே யாருமே போகலை அப்படின்னு போலீஸ் சொல்கிறாங்க கணிக்காவுடைய அம்மா கண்டிப்பாக இது ஒரு கொலை தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கணிக்காவுடைய அம்மா சொல்கிற வகையில் பார்த்தாலும் அந்த ஃப்ரீசருக்கு வெளியில் லாக்கே இல்லை வெறும் லேட்ச் தான் இருக்குது அப்படின்னா எந்த டைம் வேணும்னாலும் உள்ளே இருக்கிறவங்களால வெளியே வர முடியும் சப்போஸ் உள்ளே இருந்து ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு புஷ் பட்டன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் ஓப்பன் ஆயிரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கழித்து கணிக்காவுடைய பாடி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பொழுது கணிக்காவுடைய முகம் கீழே பார்த்த மாதிரியும் கணிக்காவுடைய ஒரு காலில் இருக்க ஒரு சூ கலண்டு தனியாக இருந்திருக்கு இது ரொம்ப அதிகமான போதையால் உள்ளே போய் வெளியே வர்றது எப்படின்னு தெரியாமல் தவிச்சிருக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா உள்ளே லைட்ஸ் ஆஃப் ஆகிருக்கும் அப்போ இருட்டில் ஒன்றுமே தெரிஞ்சிருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் சில பேர் அந்த புஷ் பட்டனை கணிக்கா போதையில் அது டோரை திருப்பி ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி நினச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் அவங்க அப்படியே ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க அதனால தான் கடைசி வரைக்குமே டோர் ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நினச்சி பாருங்கள் நம்ம ஒரு டோரை 
நாங்கள் எல்லாமே தெளிவாக விசாரிச்சிட்டோம் இது கண்டிப்பாக ஒரு ஆக்சிடெண்ட் தான் கணிக்கா அதிகப்படியான போதையில் தான் அந்த ஃப்ரீசருக்குள்ளே தெரியாமல் போயிருக்காங்க ஈவன் ஆட்டோப்சி ரிப்போர்ட்லேயும் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா கணிக்கா கொலை செய்யப்பட்டதற்கான எந்த ஒரு ஆதாரமும் அதில் வரல அப்படின்னும் யாராலையும் ஃபிசிக்கலாக அட்டாக் பண்ணப்படலை அப்படின்னும் கணிக்காவுடைய பிளட்டில் ரொம்ப அதிகமான ஆல்ககால் அது கூட சேர்ந்து சில ட்ரக்கும் கலந்துருந்துச்சு அப்படின்னும் அது மட்டும் இல்லாமல் கணிக்காவுடைய உடம்பில் செக்ஸுவல் ரீதியான எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை அப்படின்னு ரிப்போர்ட்டில் வந்திருக்கு ஆனால் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எலிசா லேம் எப்படி ஒரு பேரனாய்ட் சுச்சுவேஷனில் இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் கணிக்காவும் இறந்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய தேரிகள் இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது கணிக்கா அந்த ஹோட்டல் ஹால்வேல ரொம்ப தடுமாறி நடந்து போகிறதும் கடைசியாக அவங்க அந்த ஃப்ரீசர் இருக்க கிச்சனுக்குள்ளே என்டர் ஆகிறது மட்டும்தான் இந்த சிசிடிவி காட்சிகள் போய் சொல்லலை இதன்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கணிக்கா போதையில் தான் ஃப்ரீசருக்குள்ளே போய் மாட்டிக்கிட்டு வெளியே வர முடியாமல் இறந்துருக்கணும் அப்படி பார்த்தாலும் ஈஸியாக திறக்க முடிகிற டோரை ஏன் கணிக்காவால் திறக்க முடியல அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியோட The case remains unsolved. நீங்க சொல்லுங்க இந்த வீடியோல இருந்து கணிக்கா எப்படி இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத கமெண்ட் பண்ணுங்க நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் எலிசா லேம் எப்படி இறந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற மூன்று தேரிகள் அடங்கிய இந்த வீடியோவை நீங்க இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா இப்ப ஸ்கிரீன்ல தெரிஞ்சிட்டு இருக்க இந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணி பாருங்க இதற்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல வந்த மற்ற அன்சால் வீடியோஸ் பார்க்க இப்ப ஸ்கிரீன்ல தெரிஞ்சிட்டு இருக்க இந்த பிளே லிஸ்டை கிளிக் பண்ணி பாருங்க அடுத்தது எந்த வீடியோ வேணும் அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி பாய்